நீங்க எந்த அளவுக்கு பெரி பெரியிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கிறத பார்க்கும்போது உண்மையில எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் அந்த கோர் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இயற்கை ஒரு ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்பட்டு நிகழ்ந்துட்டு இருக்குது இந்த ஒழுங்கமைப்பை யாரும் மாற்ற முடியாது அதே ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்பட்டு தான் நீ செய்யக்கூடிய செயலின் விளைவு தான் நடந்துட்டு இருக்கு இது கவலை என்பது ஒரு கற்பனை வலையை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை நீங்க கோர விட்டுட்டீங்க கற்பனை வலையை மட்டும் பிடிச்சி வச்சிருக்கீங்க கோர் என்ன கோர் என்ன உன்னால் ஆவது ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை உன்னால் சாதிக்க முடியாததற்காக நீ வருந்தி கொண்டிருந்தால் நீயும் வருந்தி பிறரையும் வருந்த வைப்பாய் கவலை என்பது கற்பனை வலை என்பது ஒரு வலை அந்த வலைக்கான காரணம் என்ன அனைத்தும் ஒரு இயக்க ஒழுங்குக்கு உட்பட்டு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வில் நீ செய்த ஒரு வினையின் கட்டுப்பாட்டில் வினையின் நிலைகளில் இது விளைந்திருக்கிறது இதை மாற்றுவது என்பது முடியாது வருந்தி பயன் அல்ல நீ அதற்கு மாற்று வேலைகளை செய் வருந்துவதால் எந்த பயனும் இல்லை நீ வருந்துவதால் கிடைப்பதாக இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு வீட்டில் துக்கமாகி போச்சு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் மூளையில் உட்கார்ந்து அழுவோம் அவர் பொழைச்சிட்டாருன்னு வச்சுங்க வாங்க நான் முதல்ல மூலையில் உட்காடுறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து அழுவோம் ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல ஒட் இஸ் டன் கே நாட் பி அண்டன் நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்ததே அது யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன் இது ஒரு இயற்கை ஒழுங்குக்கு உட்பட்டு நிகழ்ந்துட்டு இருக்குது இப்போ நாம் சந்தித்தது கூட இப்போ வந்த வார்த்தைகள் கூட இப்போ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய மனோபாவம் கூட இயற்கையினுடைய ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்பட்டு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வு இதில் நம்முடைய செயலால் எதையும் செய்விக்க இயலாது எப்படி ஆசை தடுக்கப்பட்டால் கோபம் வருகிறதோ அதே போல் கவலை ஒழித்தனுடைய கோர் என்ன என்றால் என்ன ஒரு இயற்கை ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்பட்டேதான் அனைத்தும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இதில் இதுவும் ஒரு நிகழ்வு இதை நினந்து வருந்துவதால் எந்த பயனும் இல்லை ஆகவே உன்னுடைய கவலை என்பது ஒரு கற்பனையான வலை இதை வச்சு தான் கற்பனையான வலை சொன்னாங்க இதுக்காக தான் இதுக்கு பேரு கற்பனை வலை சொன்னாங்களே தவிர ஏன் நீங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வலைங்கிறது வரும் கற்பனை நீங்களா கற்பித்து கற்பித்த ஒரு வலை நீங்க போக்கஸ் பண்ண ஒரு வலை இது நெட் ஹாஸ் பின் போக்கஸ்ட் பை யூ இந்த வலை நீங்கள் விரித்த வலை அது உள்ளார்த்த வலை அல்ல அது வலையும் அல்ல ஒரு நிகழ்வு துன்பம் வருவது என்பது இயல்பு அந்த நேரத்தில் வருத்தம் வருவது என்பது இயல்பு அதுவே உனக்கு வலையாக மாறிவிடக்கூடாது இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் கற்க கசடர இனிமேலாவது நீங்க தெரியறத ஃபுல்லா தெரிஞ்சிருங்க எதை நீங்க தெரியறீங்களோ அதை தெரிஞ்சுங்க எதை சொல்றீங்களோ அதை தெரிஞ்சுட்டு சொல்லுங்க கற்க கசடர அப்புறம் அது நமக்கு இல்லை கற்க கசடர கற்றவை கற்றபின் அதை நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள ரெண்டு வார்த்தை எடுத்தேன் கற்க கசடர ஒரு சின்ன மெடிடேட் பண்ணுவோம் அது இன்னும் பூஜ்யத்துக்குள்ள போலீங்க ராஜ்யத்துக்குள்ள தான் நிக்கிறோம் இந்த பேரியக்க மண்டலம் அதற்கப்பால் இருக்கக்கூடிய சுத்த வெளி இந்த ரெண்டையும் உற்று நோக்கினோமையானா விண்ணும் வெளியுமன்றி வேறு எதுவும் இல்லை 
விண்ணினுடைய தொகுப்பே தான் இந்த பேரண்ட காட்சிகள் அத்தனையும் விண்ணிலிருந்து வெளியேறும் சக்தி தான் இந்த பேரண்டத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையும் வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம் அனைத்தாய நூல் அனைத்தும் இல்லை எண்ணுதல் என கண்ணூறுதல் அல்லால் கவலைப்படையில் நெஞ்சே மெய் விண் உருவார்க்கு இல்லை விதி இது ஔவையார் கவிதை வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம் அனைத்தாய நூல் அனைத்தும் இல்லை எண்ணுதல் என கண்ணுறுதல் அல்லால் கவலைப்படையில் நெஞ்சே மெய் விண் உருவார்க்கு இல்லை விதி வினைப்பயனை வெல்வதற்காகவே மனித ரூபம் கொண்டு இந்த உடல் எடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்து வினையை சார்ந்தே உடலும் உலக அனுபவமும் பெற்று வினையை சார்ந்தே அத்தனை வாழ்க்கையும் வகுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இவை அத்தனையும் வினையை கழிப்பதற்காக வினையை அழிப்பதற்காக வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம் அனைத்தாய நூல் அனைத்தும் இல்லை வேதம் நான்கு வேதங்கள் கிரந்தங்கள் பைபிள் குரான் போன்ற அத்தனை வேதங்களும் கற்றுக்கொள்வதால் மட்டுமே நீ வினைப்பயனை அறுத்துவிட இயலாது வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம் அனைத்தாய நூல் அனைத்தும் இல்லை அப்ப என்ன எண்ணுதல் என கண்ணுறுதல் அல்லால் கவலைப்படையில் நெஞ்சே மெய் விண் உருவார்க்கு இல்லை விதி விதி இல்லை யாருக்கு மெய்ப்பொருளையும் விண்ணையும் தன் அகத்தே உணர்பவனுக்கு உருவார்க்கு உணர்பவனுக்கு விதி என்பதில்லை நாம் விதிக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் விதி என்பது வேறொன்றும் இல்லை இரண்டு விதமான கணக்கீடு ஒன்று நாம் பிறப்பதற்கு முன்னால் வந்த கணக்கீடு இன்னொன்று பிறந்த பிறகு வந்த கணக்கீடு பிறப்பதற்கு முன்னால் உள்ளதை பழவினை என்றும் சஞ்சித கர்மம் என்றும் பிறம் பிறந்ததற்கு அப்புறம் உடையதை பிராரப்த கர்மம் என்றும் புகுவினை என்றும் கூறுகிறோம் ஒன்று பழவினை இன்னொன்று புதுவினை இந்த இரண்டு வினைகளுக்கு உட்பட்டு இருப்பதை விதி என்று கூறுகிறார்கள் விதி என்பது சட்டம் இயற்கையின் சட்டம் என்ன செய்வித்தோமோ அது விளையும் கடுகை விளைத்தால் கடுகு போக்கும் நெல்லை விளைத்தால் நெல் போக்கும் நல்லதை செய்தால் நல்லது வரும் அல்லதை செய்தால் அல்லது வரும் இது நியதி இதை யாரும் மாற்ற இயலாது ஆக மனித ரூபம் எடுத்ததே எதற்காக வினையை கழிப்பதற்காக நாம் வந்தது எதற்காக வினையை கழிப்பதற்காக வினை கழியும் போது வினை கழியும் போது துன்பம் வரும் அழுகை வரும் சந்தோஷம் வரும் ஆனால் துக்கத்தை தாங்குவதற்கு நாம் தயார் இல்லை ரிமம்பர் தி பிட்டி ஆஃப் தி ஹியூமன் பீயிங் வினை கழியும் போது துன்பம் வரும் அல்லது கழியும் போது ஒரு அல்லதை கொடுக்கும் நல்லது கழியும் போது ஒரு நல்லதை கொடுக்கும் எந்த செயலாயினும் ஒரு விளை உண்டு விளை விருந்தால் அதற்கு ஒரு செயல் உண்டு காரண காரியங்கள் இன்றி இந்த லோகத்தில் எதுவும் நிகழ்வதில்லை நம்முடைய ஜனனம் முதற்கொண்டு நம்முடைய மரணம் முதற்கொண்டு நம் வாழ்வில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை நிகழ்வுகளுக்கும் நம்முடைய கர்மா நம்முடைய வினையே ஆதாரம் தி பேஸ் தி சோல்ஸ் தி ரிசோல்ஸ் நாம் வந்தது அதை கழிப்பதற்காக நீ அனுபவித்து அனுபவித்து எத்தனை வினைகளை உன்னால் கழிக்க முடியும் பிறந்தது எத்தனை முறை இறந்தது எத்தனை முறை 
எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்தோம் இப்ப இந்த ஜென்மத்தில் எடுத்து விட்டா எடுத்துக்கொண்டால் கூட நம்முடைய வயது என்ன வயது பொம்பளைகள்ட்ட கேட்க கூடாது வயது என்ன அறுபத்தி ரெண்டு வயது எங்க கேட்கல கேட்டா சொல்ல மாட்டாங்க தெரியும் சுவப்பன் சீக்கிரட் அறுபத்தி ரெண்டு வயதில் பன்னிரண்டு வயது வரைக்கும் ஒன்று மரியாத பருவம் ஐம்பது ஆண்டுகள் செய்த வினைகள் அத்தனையும் உள்ளே இருக்கின்றன ஒவ்வொரு பிறவியிலும் ஐம்பது ஆண்டுகள் அறுபது ஆண்டுகள் எத்தனை பிறவி நூறு முறை பிறந்தேன் ஆயிரம் முறை பிறந்தேன் பத்தாயிரம் முறை பிறந்தோம் ஒரு லட்சம் முறை பிறந்தேன் கவுண்ட்லஸ் அத்தனை பிறவியிலும் இருக்கும் அத்தனை வினைகளும் இங்கே அகத்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு விதையில் விதையை பார்த்து ஒரு ரோஜா விதையை பார்த்து அந்த ரோஜாவின் மனத்தை நீ புரிந்து கொள்ள முடியுமா ஜீசஸ் ஒரு இடத்துல சொல்றார் ஜீசஸ் ஒரு இடத்துல சொல்றார் அவர் எல்லா இடமும் போயிட்டு கடைசியில் நாசரத் வர்றார் நாசரத் இஸ் இஸ் பர்த் பிளேஸ் அவர் சின்ன ஊர் நல்லா இருக்கும் அந்த ஊர் நாங்கள் பார்த்தோம் பெஸ்ட் பெஸ்ட் பிளேஸ் மற்ற ஊரெல்லாம் போகும்போது ஜீசஸ் போகும்போது பெரிய வரவேற்பு இருக்கும் எல்லாரும் அவரை போய் காலில் விழுவாங்க எல்லாரும் வாங்க வாங்க சொல்லுவாங்க அவர்கிட்ட போவாங்க உபதேசம் கேட்பாங்க பட் நாசரத் வர்றார் அவரை யாரும் கண்டுகிடலை அது தெருவோட அவர் போறார் எல்லாம் பசங்க விளையாடுறாங்க அங்க பெரியவங்க எல்லாம் மாடு மேய்ச்சிட்டு போறாங்க இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சாமான திருப்பி போறாங்க கடைக்கார எல்லாம் கடையில இருக்கா ஜீசஸ் வாஸ் கோயிங் ஹியர் அண்ட் தேர் ஆன் தி ரோட் அப்பதான் சொல்றார் அவர் ஞானிகளை சொந்த ஊர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் நெவர் அக்செப்டட் பை தி ஹோம் லேண்ட் எந்த ஞானியையும் தன்னுடைய சொந்த ஊர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை விதையை விதையை பார்த்திருக்கிறார்கள் விதையில் உள்ள இருக்கக்கூடிய மலர்ச்சியை அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை நாம ஜீசஸ பார்த்தது மலர்ந்த பிறகு நாசரத்துல இருக்கிறவங்க ஜீசஸ பார்த்தது விதையில் இருக்கும்போது குழந்தையில் இருக்கும்போது ஸ்டில் தே சி ஜீசஸ் அஸ் எ பாய் அஸ் எ மேன் நாட் அஸ் எ வைஸ் மேன் ஞானிகளை அந்த சொந்த இடம் ஏற்றுக்கொள்ளாது இது வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்குது ஏற்றுக்கொள்ளாது பாருங்க புத்தர் எங்க இருந்தார் நம்ம ஒரு நேபாளம் பேஸ்ட் ஆன் ஹிந்துவிசம் நாம என்ன சீட்டம் வர துரத்திட்டோம் சாக்ரட்டிஸ் எங்க இருந்தார் கிரீக்ல இருந்தார் கிரீக்ஸ் இன்னும் சாக்ரட்டிஸ் ஏத்துக்கல ஜீசஸ் எங்க பிறந்தார் இஸ்ரேல்ல இஸ்ரேல் காரங்க இன்னும் வெயிட்டிங் ஃபார் மசையா இன்னும் இஸ்ரேல்ல இருக்கிறவங்க ஸ்டில் தே ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் காட் தே நவர் அக்செப்டட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அஸ் தேர் ஃபாதர் அஸ் தேர் கைட் அஸ் தேர் பிலாசபர் சொந்த இடம் ஞானிகளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இத்தனை வினை வந்தது எதற்காக கழிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் இவை அத்தனையும் உன்னுடைய செயல் மூலமாக கழித்து விட முடியுமா முடியாது இதற்கு உதவி செய்வது எது வேதங்கள் வேதங்களாலும் உதவ முடியாதுங்கிறார் ஔவையார் வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம் அனைத்தாய நூல் அனைத்தும் இல்லை எண்ணுதல் என கண்ணுறுதல் அல்ல நீ உன்னை அந்த மெய்ப்பொருளையும் விண்ணையும் உன் அகத்தை நீ உணர்ந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகும் இல்லாத வரைக்கும் சாத்தியமாகாது ஆக இந்த பேரண்டம் முழுமையும் இருப்பது இரண்டே இரண்டு ஒன்று 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 மற்றது இன்னொன்று ஒரு இயக்கம் இந்த இரண்டை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இந்த இரண்டுக்கு உட்பட்டுதான் அனைத்தும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் 
இந்த சடலமும் அதில் தானே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இது ஒரு வகையான மண் நீங்கள் மண்ணை பார்த்திருக்கிறீர்கள் மணலை பார்த்திருக்கிறீர்கள் கழியை பார்த்திருக்கிறீர்கள் மண்ணில் வகை வகையான மண்ணை பார்த்திருக்கிறீர்கள் அந்த மண்ணில் ஒரு வகை மண் தான் இந்த மண்ணும் இதுவும் ஒரு மண்ணே தான் ஆனால் மனிதனும் இதை நான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த இரண்டை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேற எதுவும் இல்லை நீங்க உங்களையே நினைச்சு பாருங்க உங்களையே நீங்க நினைச்சு பாருங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த உடல் இப்ப உங்கள்ட்ட இருக்குதா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த உடல் உங்கள்ட்ட இப்ப இருக்குதா யார்ட்டையாவது சரி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த மனோபாவம் இப்ப உங்கள்ட்ட இருக்குதா இருக்குதா இல்ல ஏன்னா இது இது நிரந்தரம் இல்லை மனம் நிரந்தரம் இல்லை அவ்வப்பொழுது மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாற்று பொருள் இது ஒரு மாற்று பொருள் இது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த உடல் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த மனம் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த குணம் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த ஏற்பு திறன் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த நீ தானே இப்பவும் இருக்கிற பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே நீ இருந்தியா இல்லையா இருந்தே இல்லையா அதுக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் நீ இருந்தே இல்லையா சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நீ இருந்தே இல்லையா இருந்தே இல்லையா இப்ப நீ இருக்கே இல்லையா நீ மட்டும் தான் மாறாத ஒரு பொருள் நீ மட்டும்தான் மாறாத பொருள் மற்றது அத்தனையும் மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருள் இருப்பது இரண்டே இரண்டு ஒன்று மாறும் பொருள் இன்னொன்று மாறாத பொருள் மாறும் பொருள் உன்னுடைய சடலம் உன்னுடைய சரீரம் உன்னுடைய மனம் உன்னுடைய இயக்கம் இந்த உலக இயக்கம் மாறாத பொருள் மாறாத பொருள் மாறாத பொருள் மெய்ப்பொருள் மாறும் பொருள் அத்தனையும் பொய்ப்பொருள் மாறாத பொருள் மெய்ப்பொருள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த உடல் இல்லை பொய்ப்பொருள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த மனம் இல்லை பொய்ப்பொருள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த குணம் இல்லை பொய்ப்பொருள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த ஆசை இப்பொழுது இல்லை பொய்ப்பொருள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலும் பத்தாண்டுக்கு முன்னாலும் நேற்றும் இன்றும் இருக்கக்கூடிய உண்மை பொருள் நான் 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 பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இருந்தேன் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இருந்தேன் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இருந்தேன் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன் என்னை சார்ந்து இருப்பது அத்தனையும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அப்போ நான் மெய்ப்பொருள் இருப்பது இரண்டே இரண்டு ஒன்று ஒன்றும் இல்லாத பொருள் இன்னொன்று இயக்க பொருள் ஒன்றும் இல்லாதது என்பது பூஜ்ஜியம் இயக்கம் என்பது ராஜ்யம் அப்ப நீ பூஜ்ஜியம் இது ராஜ்யம் இது என்பது உடல் மட்டுமல்ல மனம் மட்டுமல்ல இந்த உலகங்கள் அத்தனையும் எது எதை இந்த கண்கள் பார்க்கிறதோ எது எதை காது கேட்கிறதோ எது எதை நாசி நுகர்கிறதோ எது எதை நாக்கு ஸ்பரிசிக்கிறதோ எது எதை தோல் தொடுகிறதோ இவை அத்தனையும் பொய்ப்பொருள் ராஜ்யம் பார்க்கக்கூடிய நான் மட்டுமே பூஜ்ஜியம் அப்ப பூஜ்ஜியம்னா என்ன புரிஞ்சு போச்சா புரிஞ்சு போச்சா எது பூஜ்ஜியம் எது பூஜ்ஜியம் 
அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் தான் பூஜ்ஜி இறைவனை பத்திலாம் எனக்கு தெரியாது ஐ நோ நாட் அபவுட் தி காட் அப்ப எது பூஜ்ஜியம் இந்த பூஜ்யத்திலேயே நீ இருந்துட்டேனா நீ பூஜ்யர் நீ ராஜ்யத்துக்கு வந்துட்டேனா நீ பூஜ்யர் இல்லை இப்ப ஒன்னும் புரியல இல்ல இதுவரைக்கும் சொன்னதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சது இப்ப கடைசியில சொன்னது ஒன்னும் புரியல தான் நிறைவா இருந்தேடினோம் இது மகரிஷி வேதாத்திரனோட பாட்டு ரொம்ப காலத்து புறம் எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வருது அந்த பாட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியல எனக்கு இப்ப திடீர்னு ஞாபகம் வருது சொல்லிடுறேன் தான் நிறைவா இருந்திடினும் தான் பாலாய் தனக்கென்று தனி மதிப்பு ஏதுமின்றி தன்னோடு சேர்ந்த எண்ணுக்கு இடமொக்க மதிப்பளித்து தன்னை போல் எண்ணெடுத்து தன்னோடு வகுத்து கூட்டி பெருக்கி கழித்தாலும் தன் மதிப்பு மாறா தனி மதிப்பு எண்ணதுவே பூஜ்யமாம் பூவுலகில் பூஜ்யம் போல் குணம் படைத்தார் பூஜ்யர் எனப்பட்டார் என்ன ஆழமான கவிதை பாருங்க தான் நிறைவாயிருந்திடினும் தான் பாழாய் எந்த எண்ணையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒன்னு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு ரெண்டு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு மூணு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு நாலு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு அஞ்சு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு ஆறு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு ஏழு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு ஒன்பது தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு எட்டு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு பத்து இப்பவே ரெண்டாயி போச்சு ஜீரோ எடுங்க தொடக்கமும் இல்லை ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை ஒண்ணுக்கு மதிப்பு இருக்கு ரெண்டுக்கு மதிப்பு இருக்கு ஜீரோக்கு என்ன மதிப்போ என்ன மதிப்போ ஆனா அது எங்க இருக்குதோ அதுக்கு எதை சார்ந்த இருக்கிறோ அதுக்கு இது மதிப்பு கொடுக்குது பாருங்க ஒண்ணு இங்க இருக்கு ஜீரோ இங்க வைங்க ஒண்ணுக்கு என்ன மதிப்பு அதே மதிப்பு தான் இதே ஜீரோ தீ இங்கத்தி போடுங்க இன்னொரு ஜீரோ போடுங்க இன்னொரு ஜீரோ போடுங்க இப்ப எவ்வளவோ என்ன எடுக்கிறாங்க எவ்வளவோ சொல்றாங்க எத்தனை சைவர்னே தெரியாது எந்த எண்ணெய் சார்ந்து இருக்குதோ அந்த எண்ணுக்கு எந்த இடம் இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு தக்கவாறு மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தனி பெருமை வேற எந்த எண்ணுக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமை தான் நிறைவா இருந்தடினும் இது ரொம்ப நிறைவா இருக்குது தான் பாழாய் தனக்கென்று எந்த மதிப்பும் அது தேடுறதில்லை தனக்கென்று எந்த மதிப்பும் இல்லை அதுக்கு தான் நிறைவா இருந்தடினும் தான் பாழாய் தனக்கென்று தனி மதிப்பு ஏதுமின்றி தன்னை சார்ந்த எண்ணுக்கு இடமொக்க மதிப்பளித்து தன்னை போல் எண் எடுத்து இன்னொரு ஜீரோ விடுங்க ஜீரோ கூட்டல் ஜீரோ 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 பெருக்கல் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ 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 டிவைடட் பை ஜீரோ ஜீரோ தன்னை போல் எண் எடுத்து தன்னோடு வகுத்து கழித்து கூட்டி பெருக்கினாலும் தன் மதிப்பு மாறாது இப்ப ரெண்டு கூட ஒன்ன பெருக்கினீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டு கூட ஆறை பெருக்கினீங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிடும் இல்லையா ரெண்டு கூட அரையை பெருக்கினீங்கன்னா ஒன்று ஆயிடும் ரெண்டு கூட காலை பெருக்கினீங்கன்னா அரை ஆயிடும் ஸோ எது எதோட சேருதோ அதுக்கு தக்கவாறு மதிப்பு மாறிகிட்டே இருக்கும் பட் இதை இது கூட சேர்த்தாச்சுன்னா இதனுடைய மதிப்பு மாறாது இதே போல குணம் படைத்தவர்கள் தான் பூஜ்யர்கள் இந்த நிலை என்பது உன்னுடைய அகநிலை உன்னுடைய நிலை உன்னுடைய யதார்த்த நிலை நீயே பூஜ்யம் நீயே ஆதி நீயே அந்தம் நீயே அனாதி இந்த பேரியக்க மண்டலம் 
அதற்கப்பால் இருக்கக்கூடிய சுத்தவெளி இந்த ரெண்டையும் உற்று நோக்கினோமையானால் விண்ணும் வெளியுமன்றி வேறு எதுவும் இல்லை விண்ணினுடைய தொகுப்பே தான் இந்த பேரண்ட காட்சிகள் அத்தனையும் விண்ணிலிருந்து வெளியேறும் சக்தி தான் இந்த பேரண்டத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையும் வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம் அனைத்தாய நூல் அனைத்தும் இல்லை எண்ணுதல் என கண்ணூறுதல் அல்லால் கவலைப்படையில் நெஞ்சே மெய் விண் உருவார்க்கு 